ഹായ് ഒരു നമ്മുടെ കീമിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അലോട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോളേജസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണും നിങ്ങൾ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് ഓൾറെഡി ഇസ് ഗോസ് ടു ഓഫീഷ്യൽ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണറിൻ്റെ സൈറ്റ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡാറ്റയാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കേരളയിലെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സോ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ അലോട്ട്മെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൽ എത്ര കോളേജ് വരെ കയറി പോകുന്നുള്ളൊരു ഫയൽ ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ പുറത്തിറക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിലുള്ളൊരു ഫയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ പുറകിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ധാരണ ഉണ്ടാവാം കുറെ പേർക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല കുറെ പേർക്ക് കോഴ്സ് അറിയാം കോളേജ് ഏത് കൊടുക്കണം എന്നറിയില്ല കുറെ പേർക്ക് റാങ്ക് റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് കോളേജിൽ പോകണം എന്നറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ പ്രകാരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജി എൻ എസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജി എൻ എസ് അവിടെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജസും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഏരിയ അത് ഗവൺമെന്റ് ഏരിയ എന്നല്ല ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് കോളേജസ് ആണ് ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് കോളേജസും ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡ് കോളേജസും അതാണ് ജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് കോളേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കോളേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് കോളേജസ് ആണ് പിന്നെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർലി പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജുകളാണ് അപ്പം ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് കോളേജസിലും ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള നീല ലെറ്ററിൽ ഇവിടെ എൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസ്ഡ് കൺട്രോൾ കോളേജസിലും അതിനുശേഷം മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ ഫീസ് ബാക്കി കൂടുതൽ വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിലുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ ഫീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഏത് തലത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ റാങ്കിനനുസരിച്ച് ഓരോ കോളേജസിന്റെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ ഉള്ള ഓരോ കോളേജസിന്റെ എന്നല്ല ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും കട്ട് ഓഫ് കാരണം എത്രയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ കോഴ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് ആ ഓരോ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പ്ലീസ് കമന്റ് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പൊതുവെ ബേസിക്കലി എല്ലാവരും ആദ്യമേ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കോഴ്സും നിലവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ജോലി സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാം എന്നുള്ള രീതിയിലും രണ്ടാമത്തത് അതിൽ അതായത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ വഴി റിസർച്ച് അങ്ങനെ റിസർച്ച് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതിലുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഉള്ളതും ഉണ്ടാവാം അത് ആ രണ്ട് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ മിക്സഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോഴ്സസ് ചിലപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അവി
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റാങ്കിങ്ങിൽ അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ കൂടുതലും ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രാജഗിരി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊച്ചിയാണ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതൊന്ന് എ എൻ ഡാറ്റാ സയൻസ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് കോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ അതേപോലെ എന്നാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ആക്ച്വലി ശരിക്കും രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിലുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അതിന് തന്നെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം ഫീസ് ട്രക്സ് കോഴിക്കോടും പിന്നെ സി ടി ട്രിവാൻഡ്രത്തുമാണ് ശരിക്കും അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ച്വലി ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിലുണ്ട് അതും രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിലാണ് അല്ല ഒന്ന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാണ് ശരിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളത് അത് തവനൂരുള്ള കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് റാങ്ക് ഏകദേശം നയൻ തൗസൻഡ് അടുത്താണ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ കയറി പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എ ഐ ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് അതും ഇതേപോലെ എം എ കോളേജ് കോതമംഗലം ഗവൺമെന്റിലുണ്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി ടെക് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ബി ടെക് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ബി ടെക് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ മറ്റൊരു കോളേജിലുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂര് പിന്നെ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിമിലർലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇതല്ലാണ്ടുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ ബയോ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ ടെക്നോളജി ബയോ മെഡിക്കൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ആണ് ബയോ ടെക്നോളജിയും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇങ്ങനെ 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 പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ചൂസിംഗ് യു ഷൂ ഷൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ സിവിലാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കോളേജസുകളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എൻ ഈ എൻ ആണ് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഫിനാൻസ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് കണ്ട്രോളിൽ കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് കോളേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ എൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോളേജ് ആണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും കോളേജസ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന സ്ലൈഡുകളിലെല്ലാം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോളേജസ് ആണ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ പിന്നെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വന്നു ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജും ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോഴിക്കോടാണ് കെമിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കോളേജസിലേക്ക് ഓഫർ വരുന്ന കുറച്ച് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുമ്പ് വരെ കുറെ കാലം മുമ്പ് വരെ കെമിക്കലിൽ അധികം കോളേജസ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കെമിക്കലിലും അത്യാവശ്യം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെയും നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് മാക്സിമം നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബാക്കി റാങ്കിങ് നോക്കുക ബാക്കി നോക്കാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് തൃശൂർ കൊല്ലം ടി കെ എം കൊല്ലം അതേപോലെ കോഴിക്കോടും പിന്നെ തൃശ്ശൂരുമാണ് ആക്ച്വലി ജി ഇ സി ആണ് ആൻഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇഫ് യു ആർ പെർസ്യൂയിങ് ഫോർ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജി ഇസ് എ ജി ഇ സി ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് കോളേജ് ടി കെ എമ്മും ഉണ്ട് കോഴിക്കോടും ഉണ്ട് അതെ പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റും അതേപോലെ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടു അതല്ലാണ്ട് സാധാരണ റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും സി എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് മാത്രമല്ല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ നോക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ എ ഐ ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് അത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിൽ ഇല്ല സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസിൽ എസ് സി ടി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാപ്പനങ്ങോട് ടി പി ടി വി പി എം എസ് സി ടി ഇറ്റ്സ് എ ഗു
ടു എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് അവിടുത്തെ റാങ്ക് അപ്പം ടു തൗസൻഡിന് താഴെ റാങ്ക് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ വന്നവർക്കാണ് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് ശരിക്കും ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നോൺ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് കോളേജസും ഉണ്ട് ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് ഗവൺമെന്റ് കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് കോളേജസിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃക്കാക്കരയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ സിക്സ് നയൻ ആണ് ബിക്കോസ് ബിലോ ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള അതേ റാങ്കിങ് ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ഉള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ എന്നാലും സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ പിന്നെ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെങ്ങന്നൂർ ആലപ്പുഴയാണ് സി എസിന് നല്ല ബാക്കി കോളേജസും ഉണ്ട് നല്ലതാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നതല്ല ബേസ്ഡ് ഓൺ റാങ്ക് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ആലപ്പുഴ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫൈവ് കെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ കിട്ടും ഇ ഡബ്ല്യൂ ഇ ഇതൊക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറും അപ്പൊ ഇതേ ഡാറ്റ തന്നെ അടുത്ത ഈ വർഷം വരണം എന്നില്ല എന്നാലും ക്ലോസ് ടു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാരണം ആപ്ലിക്കൻസിന് എണ്ണം അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ടു ഈ റേഞ്ചിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു വരാം സോ മറ്റൊന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ചെങ്ങന്നൂർ ആലപ്പുഴയുണ്ട് എന്നിൽ വരുന്നത് എന്നിൽ വരുന്ന കുറെ കോളേജസ് ഉണ്ട് എന്നിൽ വരുന്ന കോളേജസിൽ മറ്റൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് സി ടി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് സി ടി കെ എസ് ആർ ടി സി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ദ കോളേജ് ആണ് അവിടുത്തെ റാങ്ക് ടു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നല്ലതാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ സി എസ് നെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് പേര് സി എസ് നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് യെസ് എൽ ബി എസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ അടൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ പിന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രാജഗിരി കാണാം പിന്നെ ഫിസാറ്റ് കാണാം അതൊക്കെ സെവൻ തൗസൻഡിലാണ് ശരിക്കും കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ രാജഗിരി കാണിച്ചാൽ രാജഗിരി ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവിലാണ് ശരിക്കും ഫൈനൽ റാങ്ക് സി എസ് സിൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് മാറാം കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെയും എന്നാലും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് അനാലിസിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫ് യർ ചൂസിങ് എ കോളേജ് ഒരു കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോളേജിന്റെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചൂ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിലെ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു പ്രോപ്പർലി ഒരു കോളേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളേജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ കുറച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള സീനിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അവരോട് ചോദിക്കുക ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കിട്ടുന്നവരോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സപ്ലൈ ആണ് അങ്ങനെ കുറെ ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് അധികം ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസുകൾ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരോട് കൂടുതൽ കോളേജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് കോളേജസുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസ്ഡ് ഓൺ കോളേജ് പെർഫോം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിന്റെ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു കോളേജ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എ ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് സിവിലിലേക്ക് വരുന്നത് സിവിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സിവിലിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും സിവിൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കോളേജിന്റെ പെർഫോമൻസ് കോളേജിന്റെ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വന്നാൽ അതും ഇതേപോലെ ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോളേജസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ശരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ വരുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആണ് മെക്കട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജി സി തൃശ്ശൂരാണ് അത് ജി സി തൃശ്ശൂരാണ് പോളിമർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ നേവൽ ആർക്ക് ആൻഡ് ബിൽഡ് ഷിപ്പിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ നാട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ആർ ഐ ടിയിലും അതേപോലെ ജി സിയിലും ടി കെ എമ്മിലും സി ഇ ടിയിലും ആണ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിൽ ഉള്ളത് ബാക്കി കോളേജസിന്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ കോഴ്സുകളും നോക്കുമ്പോൾ കോഴ്സുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഒരു അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത്യാവശ്യം റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക കോളേജസ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ കോഴ്സസും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റാങ്കിന്റെ ബേസിലും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം മറ്റേ പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അലോട്ട്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്കും അതേപോലെ കോളേജസിന്റെ ഇതും റാങ്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റാങ്ക് റാങ്ക് റേജ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പ്ലീസ് കമൻ ബിലോ യെസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് കാണാം